Habari za saa hizi karibu sana kwenye kipindi chako cha Taifa Scubas naitwa Bingo Mtetezi. Na leo tutaanza topic ya kidato cha kwanza inaitwa Aljabr. Ya, naona tunaona nimeitamka tofauti kidogo lakini wameitohoa walatini kutoka Aljabr ikiwa ni neno la Kiarabu mpaka Aljebra. Kwa kifupi aljabri al ilikuwa inamaanisha ni reunion of broken parts e, kama muunganiko wa parts mbalimbali ambazo zilikuwa zimetengwa sasa kimepatikana kitu cha kuwaunganisha pamoja kwa hiyo aljebra kitu ilichokifanya iliunganisha uh, vitu mbalimbali ambavyo zamani kabla ya aljebra ya Zamani kabla aljebra haijagundulika kuna kitu kama rational numbers. Na rational number mfano mbili ya tatu, eh, saba ya 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 tatu au saba ya tano hizo ni rational number. Rational number na unakuta na irrational number, irrational number mfano pi, eh, namba ambayo inaenda hata mwisho wake aueleweki. Uh, eh, under root ya mbili ni irrational number. Sasa unakuta rational number irrational number rational number na baadhi ya vitu mbalimbali ambavyo viko vina, viko pembeni pembeni kama hiyo mifano niliyokutolea rational number na irrational vimekuwa vimeunganishwa pamoja sasa algebra ndiyo iliunganisha pamoja hivi vitu vyote kwa hiyo ndio maana wakaita algebra Reu, reunification or reunion of broken parts hiyo ndio maana yake kuu Uh, sasa hii algebra iligundulika na bwana mmoja anaitwa al -Kawazmi. Alikuwa yeye ni Uzbekistan eh na aligundua hii akiwa nchini Baghdad. Eh alikuwa ni Muislamu huyo. Eh Mwarabu ndo aligundua algebra. Sasa twende tuangalie uh, vitu mbalimbali algebra ina maana gani, nani aligundua, mwaka gani tuone alafu tu, tuendelee maana huu ndio mwanzo wa topic yetu algebra algebra maana yake nini nasema the word algebra comes from the arabic from the arabic word which means the reunion of broken parts eh anajaribu kusema kwamba Algebra inatoka kwenye neno la Kiarabu uh, aljabri which means the reunion of broken parts muunganiko wa parts mbalimbali ambazo mwanzo zilitenganishwa kwa mfano nimekuambia rational number na irrational numbers ehe hizo zilikuwa ni broken parts sasa wameziunganisha pamoja kwenye kitu kimoja kwa hiyo uh, ndio maana halisi ya algebra Algebra was a unifying theory which allowed rational numbers, irrational number, geometrical magnitude to all be treated as algebraic objects. Sasa anachojaribu kusema kwamba kama nilichokuambia mwanzo kwamba algebra imekuwa kama ni unifying theory, ni theory eh, ambayo imeunganisha vitu vitu imeunganisha vitu mbalimbali mfano rational numbers rational number mfano nimekuambia ni laba uh, ni mbili ya tatu, saba ya nne eh, hii ni rational numbers uh, alafu irrational number mfano pi ambayo ni tatu nukta moja, nne, moja, tano inaendelea kule au under root ya mbili inatoa uh, jibu mbalimbali ambayo ni refu irrational numbers kwa hiyo uh, imejaribu algebra kuunganisha hiki kitu kuunganisha hiki kitu na geometrical magnitude Uh, mtaenda kwenye uh, kwenye mambo ya geometry kuna kupima pima uh, labda urefu wa kitu fulani labda ukapata ni uh, tu mita ehe sasa hii ilijaribu uh, kuunganisha hivi vitu vyote hivi hivi kuwa kitu kimoja sasa kitu kilichounganisha vitu vyote hivi kuwa kitu kimoja ni algebra kwa hivyo vitu vyote vikawa treated kama algebraic objects kwamba hizi rational number irrational number geometrical magnitude zile ambazo mnafanya katika vipimo 
vyote zikaitwa kama algebraic objects. Kwa hiyo hapa juu ni ni sawa tu kusema kwamba algebra inamaanisha the reunion of algebraic objects. Ehe, ni kama muunganiko wa uh, object mbalimbali za kialjebra. Na the origin of algebra started back around 825 ano domino ehe hii uh, original algebra ilianza mwaka uh, 1825 uh, ano domino ni baada ya kuzaliwa Kristo ehe when a man named Ab- Abu Abdallah Muhammad bin Musa al-Kharizm wrote a book called Al-Kitab al-Muqtasar fi Hisab al-Jabli wa al-Muqabala hii ikikuwa bwana uh, ni mathematical genius mimi namuita ndio aliyegundua algebra huyo algorithm ni Mosbeckstan nilikwambia mwanzo na yeye ndio aliyegundua hii algebra miaka around hii hapa na aliandika kitabu chake ambacho alikiita alkitab almuqtasar unaweza ukaona kabisa alkitab ni kama neno tu uh, la Kiswahili likimaanisha kitabu kwa maana hiki ni kitabu ambacho kinaonyesha almuqtasar ambacho kinaonyesha muktasar fi hisab muktasar katika hesab uh, aljabr wal muqabal anachojaribu kusema kwenye aljabr ya aljabr ndio ile pale ikiwaanisha reunion of broken parts anajaribu kusema ni muunganiko wa vitu mbalimbali kwa hivyo vitu ambavyo vinaunganika either vinawezekana uh, kimoja labda kikawa negative kingine kikawa positive Ehe, au vikawa vinafanana kwa mfano laba una una x laba tuseme una x upande huu alafu upande huu una 2x alafu una y alafu huku laba tuseme ulikuwa na 3y ukiichukua hii ukiileta huku na tufanye hapa pia imeongezeka x ukiichukua hii ukiileta huku na hii ukaipeleka kwa huyu na kwa huyu basi utakuwa umekifanya hicho kitu cha wal muqabala ambacho alikuwa amekielezea kwa kwa kifupi aljabr wa al muqabala alikuwa amemaanisha tu ni kwamba una uwezo wa kuchukua negative side negative negative numbers ukazileta kwenye the other side ambayo labda inaweza kawa ina positive number nini zika cancel out au ukachukua zile like terms terms zinazofanana kama hizi ukaziweka pamoja na ukazijumlisha au ukazitoa hiyo ndio ilikuwa maana yake kuu lakini pia algebra can be used to show relationship among variables and numbers algebra inaweza ikatumika kuonyesha uhusiano kati ya variable na namba variable ndio kama hizi hapa nimekuambia x y hata z pia ni variable kwa uhusiano kati ya uh, variable na namba ndio tunaita uh, tunaita algebra labda tu ni kuongeza kitu kingine yenye kwa na huyu alqarizm alichokiongeza ni kwamba zamani kulikuwa na tatizo moja watu walikuwa wanatumia numbers uh, kuandika namba kwa kirumi kwa mfano labda mimi ninasema a uh, 62 labda niseme 62 kujumlisha 15 kujumlisha 20 ehe hapa sinajumlisha fast hapa napata 7 hapa na hii nikijumlisha 7 uh, hii napata 9 kwa hiyo hii hii inaitwa inaitwa decimal system ehe hii inaitwa decimal system ndio system ambayo tunaitumia sisi sasa hivi decimal system au kwa jina lingine naitwa Hindu Hindu Arabic numero system eh, Hindu Arabic numero system kwa nini naitwa Hindu kwa sababu hizi namba k- kabla ya ya kuwa zikufika hapa zilipo ni zilitoka India eh, kuna namna fulani namba za Kihindi zinaandikwa ukiziangalia kwa mfano sita unaiona imekaa kama hii sita ukiangalia tisa imekaa kama t- Kwa hiyo sasa inaitwa Hindu kama nilivyokuambia kwa sababu origin yake ni India Arabic kwa sababu uh, kilichofanyika huyu bwana Alqarizm alisuggest ali kwamba ule mtindo wa kuandika namba kwa Kirumi uondoke Ehe, na warudi kuandika namba katika mtindo wa 
Hindu. Kwa hiyo ile system yeye aliadapt akiwa akiwa Baghdad. Eh maana alikuwa kipindi alikuwa anaishi Baghdad. Sasa kama nilivyokuambia hii hii inaitwa Hindu kwa sababu hizi namba zilitoka India. Na pia Arabic kwa sababu huyu bwana Al-Khalizm alipokopo Baghdad ndipo alipoanza kuintroduce hii system ya kutumia hizi namba. Yaani kutumia hizi namba sifuri mpaka tisa Hizi inaitwa decimal 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 number au decimal system. Yeye ndo aliyeintroduce. Sasa wao walizoea kutumia namba za Kiroma kwa mfano istini ina maana wanatasema LX I eh si ndio eh, LX I I alafu hii hapa 15 utasema XV 20 utasema XX kwenye kujumlisha hizi utazijumlisha utatumia muda mrefu kidogo kujumlisha hizi uh, nani uh, namba za Kirumi kuliko kujumlisha hivi kwa zamani walikuwa wakitumia hii system ya namba za Kirumi baadaye sasa ina ika huyu bwana Karizm akaja kutumia hii system ambayo ilionekana ni nyepesi na unatumia muda mfupi. Lakini kwa sababu kitu kilikuwa ni kigeni unajua watu siku zote ni wagumu kukubaliana na mabadiliko ilikuwa shida kidogo. Kwa hiyo kuikubali system ya namba mm, kwa hiyo ilikuwa ngumu. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda waliona hii system ya kutumia namba na kufanya hesabu zao labda mtu ana shamba lake analimisha watu anataka ku, kujua me, laba aliuza mm, aliuza magunia laba mia mbili sawa magunia mia, mia alitoa kama msaada kwa watoto yatima magunia matatu akapeleka laba msikitini je aya magunia mengine wagawane laba na watu wake faida shilingi ngapi ngapi kila mmoja kwa hiyo ilibidi itumike algebra kuvifanya hivyo vitu sasa kidogo uh, watu wakaanza kuona ah tutuanze kutumia namba kwenye kutumia namba sasa namba zikawa zinaendana na algebra vizuri sasa kwa mfano tuone um, mfano wewe umeulizwa laba what is the number when added to 10 the answer is 31 kwamba fikiria namba ambayo tukijumlisha na kumi jibu litakuwa na moja. Utakao utafikiria utasema ni na moja. Niamini mimi tayari kwenye kichwa chako umeisha utengeneza equation ya kialjebra na umelitoa jibu. Ehe, kwa hiyo tayari hadi hapo umesha weka equation ya kialjebra na umetoa jibu. Kwa sababu unasema what is the number when added to 10 the answer is 31? Manake hiyo namba ukijumlisha na kumi jibu lake ni na moja, tayari hii ni algebraic equation ndio hiyo ambayo umeshatengeneza kichwani na ikakupa jibu moja. Kwa hiyo hiyo ni moja ya matumizi ya algebra. Huwezi kwa solve swali kama hili bila kula na matumizi ya algebra. Sasa kwa mfano pia ukaambiwa think of a number. Fikiria namba ambayo ukijumlisha na tatu jibu utakalopata ukizidisha na tano the answer is 20 nimesemaje think of a number add 3 jibulisha tatu then multiply by 5 the answer is 20 niambie hiyo namba kwa hiyo maswali kama hayo unahitaji utengeneze algebraic equation ili uyafanye na upate jibu sasa kwa mfano labda niseme think of a number hiyo namba mimi niite x eh nijumlishe na 3 nijumlishe na tatu nizidishe kwa tano jibu lake ni 20 je hiyo namba itakuwa ngapi hiyo namba ukiangalia mmoja haraka haraka kuna hiyo namba hiyo namba ni moja hasa bila algebraic expression na kuziweka hizi namba eh ambazo algorithm alizisuggest ni 0 mpaka 9 eh na kwa sababu tutataka kutengeneza 20 unachukua 2 na 0 bila hizi bila hii algebraic expression na kutumia hizi namba hii inakuwa ngumu kulifanya kwa sababu tukisema hapa tuweke namba za kirumi kwa mfano hapa tuseme eti x kujumlisha tatu ehe mabano tano ni sawa sawa na 20 i say yani unaona wewe mwenyewe hii question inakuwa ngumu haya hii uzidishe na hii inakuwa Uh, vx i yani ni ngumu na ilikuwa inafanya hesabu sasa 
watu wanaanza kuichukia manake ukitaka sasa ufanye advanced mathematics inakuwa ngumu sana kwa hiyo hii system ya kutumia hii decimal system hizi namba na kutumia hizo variable eh, kama x y ndio alizigundua huyu bwana uh, bwana ab abdala muhammad bin musa al kharizm ndio alizigundua ya yeah. kwa hiyo algebra kwa kifupi kwa introduction iko hivyo twende tu break operations ni nini in algebra letters are treated as numbers nimekuambia kwamba katika algebra herufi tunastreat kama namba angalia hapa hii hapa ni ni letter hii ni letter x tumeitreat kama namba ndio maana nimekuambia fikiria namba nimeipa jina x eh, kwa hiyo in, in algebra letters are treated as numbers and a letter can represent any number letter yoyote inaweza ku represent namba yoyote Nazani hapo naona x tumesema hapa x sawa na moja huku x huku x imekuwa sawa sawa na ishina moja kwa umeona kabisa kwamba uh, herufi yoyote inaweza kumaanisha namba yoyote the letters like numbers can be added subtracted multiplied or divided yani hizo letter kwa mfano pale tumeona laba kuna uh, tuone kwa mfano hapa tuone kuna x ku plus x uh, sawa sawa na Uh, arubaini kujumlisha uh, x ehe letters na zinyes zinaweza zikajumlishwa vizuri tu kwa mfano hii mshahi hii inatoa 2x na itakuwa arubaini kujumlisha x zinaweza zikatolewa hii ikaja huku ikawa 2x kutoa x sawa sawa na arubaini kwa hiyo ikawa 2x sawa sawa na uh, na arubaini ehe ah ikawa x hapa ikawa x sawa sawa na arubaini kwa hiyo na hizi letters pia zinaweza zika subtracted, divided au multiplied. Tunaweza tukaona. But some letters tend to be used in particular cases. Lakini kuna baadhi ya herufi tunazitumia katika particular cases. Kwa mfano, tunaweza tuka represent length with l, yani urefu with l, radius with r, radius na uh, hiyo sikipenyo, diameter with d, diameter tukatumia d volume with v ujazo tukatumia v na area with a na height with h width with w and unknown numbers as x y au z namba ambazo zijulikana tunaweza kaita y x au z kama nilivyo ulivyoona kule kwenye lile swali pale kwamba namba ilikuwa haijulikani tukaiita x eh lakini hizi letters x y o z zinaitwa variables kwa ukiambiwa kuhusu variables basi ujue anazungumzia x y au z eh tuangalie kuhusu algebraic expression na tufanye uh, swali okay, example one kwa sababu tumesema kwamba uh, is letters na Uh, tumesema kwamba letters zinaweza zikawa added subtracted au multiplied sasa tuangalie namna ambavyo tunaweza tukazi add letters eh, kwa kutumia decimal system decimal system nilikwambia ni sifuri mpaka tisa eh, namba hizi hapa hapa sifuri moja, mbili, tatu mpaka tisa eh, namna tunavyoziadi kwa mfano example one anasema find the value of a ni m plus m plus m Eh, tutasemaje b ni a plus a c ni hiyo nitasema solution alafu nitasema given nimepewa nini cha kwanza kwenye a nimepewa m jumlisha m jumlisha m ikumbuke kwamba hii m inaweza ikawa ni kitu chochote inaweza ikawa ni kama magunia mayai au ikawa ni nyumba ehe kwa hiyo kama unapoiona hii m na hapo naona m na hapo naona m maana yake hapa nyuma ya hii m kuna moja hapa moja m moja m moja m kwa hiyo hii moja jumlisha moja jumlisha moja unapata tatu lakini tatu nini tatu m kwa hiyo mwisho wa siku hapa unapata tatu m mhm mm kwa hiyo hii namba kama unavyoiona hii ni decimal system na hii ni herufi haya mambo aligundua uh, 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 a sawa bwana twende b b nasema ni a plus a 
Yani A kujumbisha A, manake A ya kwanza ya pili, manake B, 2A. C, C inasema ni, C inasema ni B kujumbisha B, kujumbisha B, kujumbisha B. E, B ya kwanza, B ya pili, B ya tatu, B ya nini kwa etakuwa ni 4B. Kwa mauna nira hisi, kabisa unafo zijumbisha hii. Sasa fikiria kwa mba, hapa ungekua na jumbisha kwa kerubi, na mana jibla kwa mba ingekua, ingekua hivi, alafu ingekua B. Ningu mbo hilo. Ndo mana tuka ondoka katika mtindo wa mambo ya Roman, tunakuja katika mtindo wa uhu wapa wa uandishi wa namba. Kwa kwa laka laka nivu, ebu tuangalie sasa algebraic expression. Algebraic expression ni nini? Laba ni tu, ni kuambie kwa kifupi, expression ni kitu chochote ambacho wakina sawa sawa. Kwa mfano ni neza nkasema 2a, au 3m, au ni kasema 2a, 3m, au ni kasema 4b. Hii ni expression, kitu chochote ambacho wakina sawa sawa. Equation ni kitu chenye sawa sawa. Kwa mfano wakina nkasema 2a sawa sawa na 4, hii ni equation tayari. 3M sawa sawa na 6 hii tayari ni question. 4M sawa sawa na 12 hii tayari pia ni equation. Kwa equation ni kitu chenye sawa sawa, expression ni kitu ambacho hakina sawa sawa. Ewe tuwe tuangalia sasa algebraic expression manake nini. Yani expression ya ki algebra. The combination of letters by sign such as 5A plus 2N au yapa 5A plus 4A mena 3N au 9A plus 4A. 3N akoli algebraic expression. Tasa anacho jaribu kutuambia kwamba, ni makuambia maana expression kwa mba expression inaeza yenyewe ikawepo kama yenyewe. Kwa mfano hivu nilikupa 2A au nilikupa 3M. Hizi nilikuambia ni expression. Lakini kama tukizichukua hizi expression, tukachukua hii na hii, tukazidiumlisha. Sasa hapo zita ito algebraic expression. Yani mfano hii 2A ikatoka hapa, ikadi hapa ikawa 3M. Sasa hii tutaita ni algebraic expression. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa katikati tumeweka alama. Alama ya kujumlisha. Numan tumesema the combination of letters by sign. Unafo zimunganisha letters mfano hii hapa au M au letter yoyote. Herufi yoyote ukizimunganisha na sign ambayo yuneza kawa kujumlisha, kutoa, au hata kugewanya basi hiyo itaitua ni algebraic expression no mana hapa umeona umekuambia ni 5a plus 4a minus 3n hiki kitu kina jumlisha na kina toa hapa sasa hii yote itaitua algebraic expression kwa sababu kuna alama ya kujumlisha na ya kutoa hata ikija kugewanya au kuzidisha bado pia tutakua tunazumuzia kusu algebraic expression kuzidisha neze kawa ni 2a mara 3m Ikawajibu 6am Kwa hii pia ni algebraic expression hiyo Hapo yu Sasa consider the expression Kwa mfano consider the expression 5a plus 2b plus minus 4c Sasa hii expression algebraic expression Kwa mfano hii hapa imetengenezo na term bali mbali Mwona hii ya kwanza hii naitua first term First term Hii hapa ya pili hii naitua second term Na hii hapa ya tatu inaitua third term. Kwa hiyo, expression yetu expression yetu kama hii imeunganishwa na term tatu. Term ya kwanza ni 5a, term ya pili ni 2b, term ya tatu ni negative 4c. Iyo ndo term ya tatu. Kwa hiyo, tunaeza kwa sema kwa mba 4a plus 2b minus 4c is an expression, algebraic expression of three terms, 5a, 2b, and negative 4c. Ya, kwa hiyo, kwa kalata tunaeza tukawona kwa mba hii algebraic expression in a term, tatu. Ya, tuende pia tuangalie kwa mba is term ziko vipi. Anasema terms which involve the same letter, our letters are called like terms. Temu ambazo zitakuwa zina letters moja ambazo zina fanana, basi hizo zita hitua like terms. Kwa mfano, angalika katika expression hii, unaona hapa pana 5a na negative 3a. 5a na negative 3a zita hitua like terms kwa sababu zote zina a. Zote zina a. Na hii 2n na 8n zote zina a hizi zita hitua like terms. 
yani kama watoto wa baba mmoja eh, kwa mfano unaona hapa five way mfano mtu anaitwa mwanyonga hawa ndio wakina mwanyonga eh, na 2n eh, na 8n ni akina mwaipopo eh, basi hawa ndio wakina mwaipopo eh, hiyo ndio maana yake kuu kwa hiyo five way na negative three are like terms na and 2n and 8n are also like terms na zenyeni terms za baba mmoja a number sikiliza a number which multiples the variable is called the coefficient of the variable kwa mfano hapa namba hii uh, kwa mfano namba number 55a hii imezidisha namba maana yake hii maana yake ni 5 mara a sasa hii namba ambayo imezidisha hii herufi inaitwa coefficient kwa mfano hii tano tunasema ni coefficient of a ndio nicho kusema hapa kwamba in term 5a the 5 is called the coefficient of a eh, pia hata hapa mfano uh, hapa sikuna 2n ni mbili mara n kwamba hii 2 ni coefficient ya n kwa coefficient uh, ni kitu ambacho kinakaa nyuma ya ile namba nyuma uh, coefficient ni kitu ambacho kinakaa nyuma ya herufi kwa mfano unaona hiyo later ni n basi kilichokaa nyuma yake hapo ni coefficient kwa mfano hapa coefficient ni negative 3 hapa coefficient ni 8 eh, kwa hiyo coefficient of a hapa ni negative 3 na pia pia coefficient of a hapa ni 5 coefficient of n hapa ni 2 na coefficient of n hapa ni 8 yeah kwa leo tushia hapo tumeona kuna kitu kinaitwa like terms kuna kitu tumeona kinaitwa coefficient Uh, tumeona kuna kitu kinaitwa algebraic expression na tumeweza kuzijumlisha na kutoa na kujua historia kidogo ya algebra. Kwa hiyo tuzidi kumwombea genius uh, Abu Muhammad uh, uh, bin Al-Qarizm uh, la pema peponi na Mungu ampunguzie adhabu ya kaburi. Uh, yeah, amtufanyia mambo makubwa sana bila yeye sidhani kama tungezijua hata hizi namba kama 5 3 4 4 hata mpaka zinavyoandikwa ingekuwa ngumu. Kipindi hiki cha corona ni kushauri uh, endelea kunao kwa majitiririka uh, usifanye safari zisizo na ulazima yale mambo ya kwa mfano kipindi hiki cha Ramadhani unatoka hapo leo tunaenda kwa ndugu yako kufuturu naye pamoja hapana kaa kwako futuru mwenyewe swali nyumbani mambo ya kwenda msikitini mm -mm. swali ya nyumbani eh tafuta kibla yako iko wapi fanya hivyo na kwa Kristo pia the same thing wanatakiwa wafanye hivyo hivyo mambo ya kwenda kanisani mikusanyiko epuka kaeni nyumbani ugonjwa upo na unaua watu tumeona hata viongozi na wabunge mbalimbali wanafariki kwa hiyo uh, na watu mbalimbali ugonjwa upo ugonjwa unaua tujitahidi tu uh, kufuata maelekezo ya madaktari